मुझे घर जाना है सो गई क्या? हाँ, सो गई है। यार गिरन तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या बताऊँ? 24 घंटे हो गए आयशा को गए। ना तो उसका फोन लग रहा है और ना ही उसका फोन आया है। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है पता नहीं किसी मुसीबत में ना फंस गई हो वो। यार हिरल अब वो बड़ी हो गई है। मुझे लगता है तुम उसकी माँ की तरह रिएक्ट करती हो। यार अपनी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकती है। छोटी बच्ची नहीं है। रुहान, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम? छोटी बहन है वो मेरी। मैं उसके लिए टेंस नहीं होगी तो और कौन होगा? और उसका मेरे से वह है ही कौन इस दुनिया में? हेलो? हेलो आप हिरल बोल रही हैं? हाँ मैं हिरल बोल रही हूँ आप कौन? मैं मैं मानिक मैं आयशा के साथ काम करता हूँ यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है प्रॉब्लम आयशा के साथ क्या क्या हुआ है देखिए वो वो जंगल में कहीं खो गई है वो मिल भी नहीं रही है फोन भी नहीं लग रहा है उसका और हमें डर है कहीं उसे कुछ उसे कुछ हो तो नहीं गया The police department is waiting for us and the Aisha crew members are also waiting for us. But... But you will know this, right? That Aisha is not a girl or not. I can tell you one thing. She was wearing a sky blue color t-shirt and she was wearing a black color. She was wearing a high pony. She was wearing a dead bird. She was wearing a dead bird. She was wearing a dead bird. Mr. Prem Kumar. Yes, sir. Prashant. This is Prashant. One minute. Who are you? And how do you know him? I'm Manik. And we are all working with Aisha. और ये प्रशांत है हमारा गाइड। आयशा ने इसको लोकेशन ढूंढने के लिए बुलाया था। और जब आयशा खो गई थी, तो यही उसको ढूंढने गया था। इस कैसे हाल की? तू तू आयशा कैसी होगी? नहीं 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 आयशा को कुछ नहीं हुआ मैं मैं बोल रही हूँ ना बस मैं सर प्लीज प्लीज मेरी मैन को ढूंढ के बचा ल Sir, this body is our guide in the morning. He has seen this body first. Did you find this body alone? Yes, sir. Because he knew all the roads of the jungle. He didn't know how good he knew. In the night, 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 Tell me, there is also a kukar jangar in the jungle. There is no kukar jangar. It's a ghana jungle. It's a ghana jungle. It's a ghana jungle. It's not a ghana jungle, but it's a ghana jungle. It's a ghana jungle. It's a ghana jungle. Sir? 
क्या है पुरु? सर ये कैमरा मिला है यहाँ पर ये, ये तो आयशा का कैमरा है हाँ सर ये आयशा ने तीन दिन पहले लिया था इसे प्ले करके देखो सर ये ऑन ही नहीं हो रहा क्यों इसकी बैटरी डाउन है और हमारे पास डिवाइस भी नहीं है इसकी चिप इंसर्ट करने के लिए oh my God. बहुत बड़ा जंगल है मैडम कम से कम दो दिन लगेंगे पूरा जंगल छानने में हाँ सर सूरज डूबने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते आप लोग सर्चिंग शुरू कर दीजिए बहादुर आपको लेके जाएगा सर सर हम जंगल में बहुत अंदर तक आ चुके हैं सर सर यहाँ तक कोई नहीं आता जाता सर सर एक काम करते हैं वापस चलते हैं सर अंधेरा हो जाएगा फिर अभी तो बहुत लाइट है अंधेरा कहाँ से हो जाएगा सर वापस जाने में भी टाइम लगेगा ना तो उस हिसाब से यहाँ तक सर कोई आ ही नहीं सकता सर यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है अरे यार यहाँ तक आगे तो थोड़ा देख लेते ना भाई चल चल जंगल में फिल्म की शूटिंग करने के लिए आए थे और सिर्फ आयशा ही गायब हो गई और तुम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की सर हम लोग बहुत डर गए थे और यहाँ वेब सीरीज शूट करने का आइडिया आयशा का था सर हम लोग उसे नहीं लाए थे वो हमें लाई थी लोकेशन दिखाने के लिए हाँ सर ये प्रशांत गाइड आयशा की पहचान का आदमी था ये पास में रहता था तो जंगल को अच्छी तरीके से जानता था और फिर हम सब तो रात को रुकने के बाद सुबह निकलने वाले थे सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था लोकेशन भी मिल गई थी और उसके बाद फिर हम टेंट के बाहर आग जला के खाना वाना बनाने लग गए कितने बजे की बात है पाँच छः बजे तभी अचानक आयशा ने अपना कैमरा लिया और जंगल की तरफ जाने लगी जंगल की तरफ जाने लगी क्यों उसने कहा कि वो आसपास के वीडियो बनाकर हिरल को सेंड करना चाहती है और उसने ये भी कहा कि वो पास में ही रहेगी और जल्दी लौट आएगी फिर फिर काफ़ी देर तक जब वो नहीं आई तब हम लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है अरे इससे पहले हमको सोच पाते तब तक प्रशांत वहाँ पे आ गया उसे पता चला तो वो खुद उसे ढूंढने चला गया और उसने हमें वहीं रुकने के लिए कहा उसने कहा कि जंगल खतरनाक है तुम सबकी जान को खतरा हो सकता है बस ये कहकर वो जंगल में चला गया सर फिर प्रशांत वापस आया ही और तुम लोग भाग गए यहाँ से डर के मारे नहीं सर हम वही थे जब वो चीख सुनी पंद्रह बीस मिनट तक एक लड़की की तो फिर चीख सुनने के बाद हम बुरी तरह डर गए थे और फिर हम वहाँ से भाग गए सर हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई चीख सुनकर हमें जंगल से भागना नहीं चाहिए था आयशा की मदद करनी चाहिए थी वाकई बहुत बड़ी गलती की तुम लोगों ने आयशा की चीख सुनते जंगल में घुस जाते तो शायद आयशा अभी हमारे साथ होती और प्रशांत वो भी बच जाता तुम तो कह रहे थे जंगल में इतने अंदर कोई आ नहीं सकता ये क्या सर मालूम नहीं लेकिन सर ये हमारे डिपार्टमेंट का तो नहीं है जंगल के बीचों बीच टेंट देखते हैं इसके अंदर कौन है तो ऐसा लगता है काटा गया हम्म टेंट पीछे की तरफ से काटा इसका मतलब सामने कोई खतरा था चाकू इसी का इस्तेमाल किया है बाहर कुछ गड़बड़ हुई यहां से काट के पीछे निकल गया रात में रुकने का पूरा इंतजाम था यहाँ पे बोन फायर ये आलू वगैरह डाल के रखे सर इतना अंदर जंगल में रात गुजारने वाला कोई सन की नेचर लवर होगा पर ना इतने खतरनाक जंगल में रात गुजारने की सोचेगा भी कौन कोई नेचर लवर या फिर कोई खूनी ये देखो
खून ऐसा लगता है कोई यहाँ इस पत्थर पे बैठा था शायद आग सेक रहा होगा और किसी ने उस पर हमला किया ये देख के टेंट के अंदर जो भी था भाग गया चलो आगे चल के देखते हैं सर सर सूरज डूब रहा है सर सर वापस जाने में भी दो घंटे लगेंगे चलते हैं ना सर ठीक है कल फिर आएंगे सर हमने आयशा की टीम को ये तस्वीरें दिखाई उनके हिसाब से ये टेंट उनके कैंप का हिस्सा नहीं है सर आयशा के कैमरे के चिप जंगल तो पूरा एक जैसा ही है ना मैं रास्ता ढूंढ लूंगी इतना मुश्किल नहीं है <coughs> कोई है क्या वहां पर कौन है वहां पर <laughs> मैं फंस गई हूँ यहाँ पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं यहाँ से कैसे बाहर जाऊँ आप सॉरी दी मुझे अलग ही आना चाहिए था मुझे नहीं लगता मैं मैं यहाँ से बचकर भी वापस आ पाऊँगी मुझे माफ कर देना अभिजीत किसी भी हालत में इस लड़की को इस जंगल में से बचाना ही होगा हमें बस बस आयशा जिन चीजों का रोज इस्तेमाल करती थी मैंने हर उस चीज पर से डीएनए सैंपल्स लिए मगर अफसोस की बात कोई भी सैंपल आयशा के डीएनए से मैच नहीं होता क्या लेकिन हाँ खूनी के बारे में एक बहुत जरूरी सुराग मिला है वो क्या सर बस ये ये डीएनए प्रोफाइल देखो ये दोनों डीएनए प्रोफाइल दो अलग अलग लोगों के लेकिन कमाल की बात यह है कि दोनों प्रोफाइल मुझे एक ही आदमी के शरीर पर से मिले प्रशांत के शरीर पर से प्रशांत के शरीर पर से हाँ बस वो कैसे प्रशांत की मौत चाकू के अनगिनत वार की वजह से हुई है और उसके शरीर पर जो पंजों के निशान है वो असली नहीं है बनाए गए नकली है और सबसे खास बात यह है कि प्रशांत की लाश पर से मुझे उसके खून के अलावा किसी और का भी खून मिला है अब यह खून किसी आदमी का है या औरत का है यह नहीं बता सकता क्योंकि वो खून प्रशांत के खून से मिक्स हो गया है लेकिन यह बात पक्की है बॉस ये खून भी तभी बहा है जब प्रशांत का खून बहा है अभिजीत दया जरूर ये खून कातिल का ही होगा कातिल ने प्रशांत पर हमला किया होगा तब अपनी जान बचाने के लिए प्रशांत ने उसके बीच में हाथापाई हुई होगी तो कातिल का खून प्रशांत के शरीर पर आ गया तो कातिल को भी अच्छी खासी चोट आई होगी मामूली खरोंचों से इतने खून के छीटे तो नहीं उड़ते हैं मैंने कातिल के शरीर पे अभी भी चोट के निशान होना चाहिए एक बात और बस क्या टेंट के पास जिस पत्थर पर खून का धब्बा था वो खून प्रशांत का ही है मतलब ये सारा खेल इस टेंट के इर्द गिर्द हुआ है ये जूता मिला कहीं जूता ऐशा का तो नहीं देखते हैं आगे सर आप ये देखेंगे चाकू से बार क्या सर इसके पीठ पे पांच बार क्या पलटा इसे ये तो आयशा है इसका चेहरा तो साफ है अभिजीत ना कोई खरोज के निशान है ना गांव के निशान है लेकिन उस वीडियो में तो 
हाँ सर वीडियो में इसके सर पे चोट लगी थी खून बह रहा था यहाँ तो चोट का कोई निशानी नहीं है बिल्कुल साफ है इसका मतलब है वो वीडियो झूठा था आयशा ने एक्टिंग और मेकअप की मदद से ये साबित करने की कोशिश की कि उसकी मौत हुई है खून की आएगी सीधे पर ऐसा क्यों करेगी वो सर या तो मजाक कर रही होगी या फिर किसी खतरनाक परिस्थिति से बचने के लिए नाटक कर रही होगी और दोनों ही सूरतों में इसका झूठ सच में बदल गया और वो जो भी कर रही थी क्यों कर रही थी ये तो उसके दोस्त और परिवार वाले ही बताएंगे सबको बुला लो फ्री आयशा के सारे फोन रिकॉर्ड चेक करो देखो इस हादसे के वक्त वो किन किन लोगों से बातें कर रही थी और वो लोग इस वक्त कहाँ थे ये लोग मुझे उसे देखने क्यों नहीं दे रहे इतनी बेरहमी से मेरी बहन को मारा और ये लोग बोल रहे कि उसने खुद ने अपनी मौत का नाटक किया अपने खुद के मर्डर का नाटक और और वो नाटक सच हो गया गलत कह रहे हैं लोग झूठ है हमारी आयशा ऐसा नहीं कर सकती आप लोग गलत इल्जाम लगा रहे हैं आपका दुख हम समझ सकते हैं लेकिन ये इल्जाम गलत नहीं है सच है ये आयशा के कैमरा से जो हमें तीसरा क्लिप मिला है उसमें आयशा के चेहरे पर बहुत से खरोचे हैं और घाव भी है लेकिन जब आयशा के हमें लाश मिली तो उसका चेहरा उसका गला साफ है क्यों कैसे हुँ? ये वीडियो में आयशा मजाक तो नहीं कर रहे थे उसको मजाक करने की आदत तो नहीं थी बिल्कुल नहीं उसकी लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स थे कि उसे ऐसे मजाक सोचते कैसे वो जंगल में खो गई थी और कोई भी इंसान इसी सिचुएशन में मजाक कैसे करेगा किसी और का तो पता नहीं लेकिन आयशा ने ऐसा किया है और अगर उसने मजाक नहीं किया तो जानबूझ के किया क्यों कोई क्यों ये साबित करने की कोशिश करेगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है ऐशा ऐसा क्यों चाहेगी उस पर सचमुच हमला हुआ उसकी जान भी गई वो अलग बात है लेकिन उसने ये नाटक क्यों किया क्या वाकई वो किसी मुसीबत में थी कि उसे ये मौत का ड्रामा करना पड़ा हा? वो मुसीबत में थी ऐसी मुसीबत जिससे उसको मौत ही बचा सकती थी मतलब तुम कहना क्या चाहती हो सर हाँ रेडी ये आयशा के कॉल रिकॉर्ड्स कुछ खास है सर हाँ सर एक आदमी है केतन उसने आयशा को बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस किए हैं यहाँ तक कि जिस रात आयशा का खून हुआ उस रात उसका फोन जंगल के पास ही था दो किलोमीटर के दायरे में कौन है ये केतन कतल वाली रात वो जंगल के आस ही था कौन है हा? सर वो वो आयशा का पति है दोनों अलग हो चुके थे अगर अगर आयशा ने अपने मरने का नाटक किया तो उसके पीछे केतन हो सकता है केतन आयशा का पति और आप में से किसी ने यह बात हमें बताना जरूरी नहीं समझा ना? पर वो केतन की वजह से अपनी मौत का नाटक क्यों करेगी मुझे लगा था कि हमें केतन से छुटकारा मिल के और मुझे क्या पता था कि वो ही मेरी बहन की जान ले लेगा प्लीज केतन नहीं मारा मेरी बहन को बोल रही हूँ केतन को संभालो आप लोग प्लीज आपस में बातें करना बंद कीजिए और बताइए बात क्या है मैं आप लोगों को बताता हूं दरअसल आज से दो साल पहले केतन और आयशा एक ट्रिप पर मिले आयशा ने केतन से शादी कर ली जल्दबाजी में फैसले लेने का शौक था उसे पर नहीं जानती थी ये फैसला उस पर कितना भारी पड़ने वाला था केतन उसके लायक था ही नहीं बड़ा पागल सा आदमी था ऑब्सेसिव था उसका जीना हराम कर रखा था उसने इसीलिए छह महीने पहले उसने उसे छोड़ दिया तो और क्या करती हम सब ने देखा वो उसे कितना टॉर्चर करता था मानिक आज के सारे ऑडिशन इसके अंडर में हैं। स्क्रीन में प्ले कर दे सर को बताना और आयशा आती होगी ठीक है आयशा आयशा क्या हुआ आई यू ओके 
आयशा तू ठीक है कैसे हुआ ये सब किसने किया ये सब अरे तुम लोग भी ना कितने सवाल करते हो कुछ भी नहीं हुआ है मुझे वो क्या हुआ ना जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतर रही थी और पैसे से क्या बस कर आयशा कितना कवर अप करेगी मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तू छोड़ क्यों नहीं देती उस इंसान को तो छोड़ भी दू पर वो मुझे नहीं छोड़ेगा अरे कानून नाम की कोई चीज होती है कि नहीं पुलिस के हवाले कर देते उसको कोई इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता उसे अगर पुलिस पकड़ कर ही लेगी तो वो बचकर वापस आ जाएगा और फिर मुझे ढूंढ निकालेगा फिर मुझे नहीं छोड़ेगा कब से फोन कर रहा हूँ मैं तुझे उठा क्यों नहीं दे तू यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही है नहीं केतन वो तुम इतनी हिम्मत कैसे हो गई केतन मैं मैं डॉक्टर के पास गई थी तो फोन साइलेंट पे था ऑन करना भूल गई बस ओके डॉक्टर हाँ तेरी आजकल कुछ ज़्यादा ही नहीं बनने लग गई उससे केतन क्या बोल रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम बोलोगे मैं डॉक्टर के पास माफ़ पसंद नहीं जाऊँगी पर माफ़ी के लिए मुझे माफ़ कर दो जो तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ मैं चल क्या कर रहे हो ये सब छोड़ो से अपने काम से काम रख समझा इनाफ इनाफ इंसान ने जानवर है ये केतन तो तुम लोगों ने केतन के बारे में हमें पहले क्यों नहीं बताया आप लोगों ने जो बताया है उसे तो ऐसे लगता है कि केतन ही हमारा प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है लगता है वो केतन की वजह से ही किया है और केतन ने आयशा के इस मरने के नाटक को असलियत में बदल दिया काश काश तुम लोग ये सारी बातें केतन के बारे में हमें पहले ही बताते हैं पिछले छह महीने से आयशा हमारे ही साथ थी और इस बीच एक भी बार वो केतन से तो नहीं मिली है और शहर से इतनी दूर वो जंगल में आ सकता है ये हमने सोचा नहीं था इस तरह का सरफेरा और संग की इंसान कुछ भी कर सकता है हाँ। केतन का एड्रेस और टेलीफोन नंबर बताइए हमें केतन सर इन फोटोज को देखकर लगता तो नहीं है कि दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है आप लोग केतन आयशा का पति पुलिस सीआईडी अब क्या कर रहे हैं आप लोग यहां पर हु? मेरी आयशा चली गई मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई आप लोगों को चाहिए क्या मुझसे इंफॉर्मेशन तुम्हारे और आशा के बारे में सुना है काफी परेशान करते थे तुम उसे सर मैं उससे बहुत प्यार करता था खुद से भी ज्यादा इसीलिए उसे टॉर्चर करते थे मारते भी थे हा? मैं क्यों टॉर्चर करूंगा उसे तुमसे बचने के लिए उसने कोर्ट में मदद मांगी थी फिर भी तुमने उसे परेशान करना बंद नहीं किया सर झूठ है ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है मिस्टर केतन रिकॉर्ड है हमारे पास फोन करके और मैसेज करके धमकियां दी और ये सब उसने किसी को नहीं बताया हमें पता चल गया और तो और पिछले छह महीने से तुम हेरल और रूहान के घर के आसपास मंडराते रहे और जिस रात आयशा का खून हुआ उस रात भी तुम उस जंगल में ही थे ये सब तुम्हारी फोन के लोकेशन से साबित हुआ है अपने गुनाहों से छुपने की कोशिश मत करो कोई फायदा नहीं होगा और इस डबल मर्डर में खूनी को भी गहरी चोट लगी है ये कैसे लगा तुम्हें सर ये चोट उस दिन झाड़ियों में से ही लगी थी लेकिन सर ऐसा कुछ भी नहीं जैसा आप लोग सोच रहे हैं सर सर मैंने आशा को नहीं मारा है सर मैं मानता हूं मैं उस दिन जंगल में गया था लेकिन सर मैं तो सिर्फ उससे उससे बात करने के लिए गया था सर पूरे छह महीने हो गए थे सर मैंने देखा तक नहीं था उसे बहुत याद आती थी सर उसकी उससे बस मिलना चाहता था उससे बात करना चाहता था ताकि समझा के घर वापस ला सकूँ ताकि फिर से टॉर्चर कर सकू नहीं सर मैं बदल गया हूँ सर सर मुझे यही तो बताना था लेकिन सर मैं जब जंगल में गया तो मैंने उसे देखा कि वो किसी और के साथ जा रही थी जंगल में सर मैं क्या करता सर मैं वैसे ही इतने गुस्से वाला हूँ मुझे लगा सर खामा खामा बखेड़ा खड़ा हो जाएगा इसीलिए इसीलिए मैं चुपचाप से घर वापस आ गया सर सर ट्रस्ट मी सर मैंने कुछ नहीं किया सर मैंने नहीं मारा है उसे देखो केतन तुम अभी भी हमारे शक के दायरे में हो जब तक ये केस खत्म नहीं हो जाता तुम मेरा सत्य रहोगे सर ये केतन था जिसके पास आयशा को मारने का मोटिव था अब वो तो बच गया अब वह ये लोग हीरल सायरा अजीत मानिक और रूहान ये तो सब आयशा के अपने लोग इनका क्या मोटिव हो सकता है क्योंकि इनके पास वैसे कोई 
प्रॉब्लम ही नहीं था कोई तो होगा सर जिसे ऐशा की मौत से फायदा हो किसी को क्या मिल सकता है उसकी मौत से जायदाद पैसे पैसे इंश्योरेंस के पैसे हाँ इंश्योरेंस पूरी क्रेडिट काम करो शहर में जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज है सब में फोन करके पता लगा क्या आयशा की उनके पास कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है क्या लेकिन एक बात आयशा के दोस्तों को या परिवार वालों को कुछ भी मत बताना अगर कातिल उनमें से कोई है सतर्क हो सकता है ओके थैंक्स सर आप रेडी आयशा के अकाउंट में सिर्फ एक लाख रुपए कोई फिक्स डिपॉजिट वगैरह नहीं है सर सर तनिषा इंश्योरेंस प्राइवेट लिमिटेड के पास आयशा के नाम की एक बीमा पॉलिसी है पचास लाख की ओह अच्छा और ये रकम आयशा की भांजी यानी रूहान और हिरल की बेटी निमिषा को जाएगी अच्छा तो ये बात है सर आखिर आप लोग चाहते क्या मुझे जो पता था मैंने सब आपको बता दिया और आपको पता है मेरी बीवी की तबीयत कितनी खराब है इस वक्त मुझे उसके साथ होना चाहिए और आपने मुझे यहाँ खड़ा किया हुआ है अब सर बचा क्या है बताने के लिए सब बता चुका हूँ बहुत कुछ बचा है पूछने के लिए तुम बहुत बोलते हो इसलिए जितना भी पूछा जाए बस उसी का जवाब देना ये तुम्हारी वाशी वाली फैक्ट्री जब्त होने वाली है ना इसका लोन नहीं भरा तुमने क्यों हाँ लेकिन लेकिन आप ये सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं और आपको ये सब पता कैसे चला सवाल नहीं सिर्फ जवाब ऐशा तुम लोगों के साथ तुम्हारे घर पे रहती थी ना हुँ? तो फिर सात दिन में तुमने उसे इकतालीस बार कॉल किया है क्यों <laughs> वाह रे वाह सात दिन में इकतालीस कॉल आई शाह को कमाल है और तो और तुम्हें आर्थिक परेशानी है ना और आयशा के मरने के बाद तुम्हारी छोटी सी बच्ची को पैसे मिलने वाले हैं पचास लाख रुपए वो बेचारी मासूम छोटी सी बच्ची उसे क्या पता पचास लाख क्या होता है वो थोड़ी उसका इस्तेमाल करेगी वो पचास लाख तो इस्तेमाल करेगा उस बच्ची का बाप मतलब तुम रुआन बस कीजिए आप लोग चुप हो जाइए आपके हिसाब से मैंने आयशा को मारा सर मेरे ऊपर पंद्रह करोड़ रुपए का लोन था पचास लाख में मेरा कुछ नहीं होने वाला मैं आयशा को मारू और वो जो उसकी बॉडी पर से कातिल के खून के निशान मिले आप देख सकते हैं मेरे कहीं कोई चोट नहीं लगी क्योंकि मैं बात आई नहीं मैंने किसी को नहीं मारा सब सॉर्टेड था प्रशांत सब संभालने वाला था आप लोग एक मिनट क्या संभालने वाला था हैं प्रशांत क्या संभालने वाला था क्या संभालने वाला था प्रशांत सर मुझसे गलती हो गई मुझे आपको सब पहले बता देना चाहिए था मैं डर गया था बहुत डर गया था क्या बता देना चाहिए था पहले ही बताओ जल्दी मैं आयशा के प्लान में शामिल था हम लोग सिर्फ उसे मरा हुआ दिखाना चाहते थे एक्चुअली में वो मरने वाली नहीं थी यानी हमारा शक सही था सर सब कुछ सही था वो वीडियोस नकली थे सिर्फ केतन से पीछा छुड़ाने के लिए था और तुम इस प्लान का हिस्सा थे सर केतन ने आयशा का जीना आराम कर रखा था वो बेचारी चुप रहती थी किसी को कुछ नहीं बताती थी सर फिर एक दिन आती हो गई पानी सर के ऊपर से निकलने लगा उसको लगा केतन उसके लिए कोई बड़ा खतरा बन सकता है उसने मुझे बताया सर सर केतन पागल था पुलिस या डिवोर्स उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे आयशा उससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहती थी हमेशा हमेशा के लिए मैं तंग आ गई हूँ जीजू अब तो ये तलाक भी मुझे उस केतन से नहीं बचा सकता जो मुझे अब उस केतन से बचा सकता है वो सिर्फ मेरी मौत है आयशा अगर यही एक रास्ता है तो यही सही तुम्हारी मौत तुम्हें केतन से बचा सकती है तो मर जाओ वॉट रिलैक्स मेरे पास एक आइडिया है हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे लगे कि आयशा मर गई है तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ किसी ने तुम्हें मार दिया और बॉडी को इतना खराब कर दिया कि पहचान नहीं सकते आयशा फिर तुम यहाँ से बहुत दूर चले जाना और वो तुम्हारे इंश्योरेंस के पैसे जो निम्मी के नाम है मैं तुम्हें पहुँचा दूंगा पचास लाख रुपए से फिर एक नई जगह नई लाइफ नई शुरुआत करना पर जीजू मेरे जिंदा होते हुए मेरी लाश कहाँ से आएगी उसकी टेंशन मत लो मैं सब कर लूंगा 
मेरा एक आदमी है प्रशांत उसने पहले भी मेरे लिए बहुत सारे काम किए हैं लेकिन हाँ आशा उसके बाद तुम कभी लाइफ में मुझसे निम्मी से हेरल से कभी मिल नहीं पाओगी हाँ लेकिन उस पागल आदमी से तुम्हारा पीछा हमेशा हमेशा के लिए छूट जाएगा तुम आज़ाद हो जाओगी सब कुछ सही था सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा था मैं आयशा और प्रशांत से लगातार फ़ोन से टच में था फिर पता नहीं अचानक से फ़ोन कट गया मैं जानता था वहाँ पर एक लड़की की डेड बॉडी मिलेगी जिसका इंतज़ाम मैंने मोर्चरी से किया था सिर्फ आयशा के कपड़े उस लड़की को पहनाने थे उसका फेस इतना ख़राब था कोई पहचान नहीं सकता था लेकिन सर सीरियसली मैं खुद शौक में था वो लड़की की नहीं प्रशांत की बॉडी थी सर प्रशांत तो आयशा को सुबह होने से पहले जंगल से बहुत दूर ले जाने वाला था किसी सेफ जगह पर लेकिन फिर अचानक क्या हुआ सर सर मुझे जितना पता था मैंने आपको बताया सर सर प्रशांत को किसने मारा आयशा को किसने मारा मुझे नहीं मारी सर मतलब कोई तीसरा आदमी था जिसको इस प्लान के बारे में पता था जो आयशा को जानता था प्रशांत को भी जानता था और उस वक्त जंगल में मौजूद था कोई तीसरा हाँ कोई तीसरा तुम्हारे प्लान के हिसाब से टेंट में प्रशांत और आयशा को होना चाहिए था लेकिन टेंट के पास एक पत्थर पे प्रशांत का खून मिला और वो टेंट पीछे से फटा हुआ था जैसे आयशा को टेंट के सामने से जाने के बजाय वो पीछे से टेंट फाड़ के निकली हो जैसे उसने खतरे का उसे अंदाजा हो गया हो हो सकता है उसने प्रशांत के साथ जो कुछ भी हुआ वो देख लिया हो इट इज क्लियर कि वहाँ पे कोई तीसरा आदमी भी था उसने पहले प्रशांत को मारा और फिर आयशा के पीछे भागा करेक्ट अगर सिलसिलेवार ढंग से देखा जाए तो उस रात जंगल में कुछ ऐसा हुआ होगा कि प्रशांत और आयशा जंगल में गए आयशा टेंट के अंदर सो रही थी और प्रशांत आग जला के बाहर बैठा हुआ था इसी बीच वो तीसरा शख्स वहाँ पे आता है और प्रशांत से उलझता है ए, तुम? वो शख्स उस पर हमला करता है और आयशा शोर सुन के टेंट के पीछे की तरफ से भाग जाती है और वो शख्स प्रशांत का बड़ी बेरहमी से खून करता है और आयशा के पीछे भागता है आखिर तीसरा शख्स कौन है जो हमारे प्लान के बारे में जानता था और जंगल को भी अच्छे से जानता था तभी इतनी रात को टेंट तक पहुंच गया हाँ। <laughs> उसकी चिंता आप मत कीजिए रुहान जी ये तीसरा जो भी है ना उसको तो हम पकड़ कर ही रहेंगे हाँ हो ना हो इस पूरी गुत्ते का हल यहीं पे है इसी में पर हमें दिख नहीं रहा है खूनी है तो सर इन्हीं में से कोई पर हमें नजर नहीं आ रहा हम्म बोले अब वो क्लिप लगा जो मैं आयशा के कैमरा में से मिली थी फर्स्ट क्लिप हमारे सामने है पर हमें दिख नहीं रहा था काम करो सब को जंगल में बुलाओ अब आएगा मजा सर आप लोग अब भी मुझ पर शक कर रहे हैं जबकि मैं आपको सब कुछ सच सच बता चुका हूं और मैं सर मैं अपनी बीवी को क्यों मारूंगा सर मैं तो उसे प्यार करता हूं मेरी बहन के खातिर को ढूंढने की बजाय आप लोग हमसे ही पूछताछ कर रहे हैं और उसके गायब होने की खबर तो मैंने हीरल जी को दी थी और अगर हमने कुछ किया होता तो हम क्यों किसी को फोन करते आ, पर किसी ने तो आयशा का खून किया होगा और खून किसने किया तो हमें पता है आयशा का खून तुम लोगों में से किसी ने किया है तुम लोगों में से किसी ने हम में से सर कौन है वो अभी पता चल जाएगा रुहान एक बात बताओ आयशा रेखी के लिए आपके घर से हादसे के एक दिन पहले ही निकली थी ना हाँ जी एक ही दिन पहले गई थी और ये उसी दिन की तस्वीर है ना जिस दिन वो रेकी पे जाने वाली थी आयशा का अकाउंट है उसी ने पोस्ट डाली है तो उसी की होगी और आप लोग मेरी बहन के कातिल को ढूंढने के बजाय ऐसे फालतू सवाल जवाब कर रहे हैं यहाँ पे हम पे ब्लेम कर रहे इसे क्या सबूत मिलेगा आप लोगों को हाँ यही कि तुम लोगों ने आयशा को जिंदा देखा था आखिरी बार उसी दिन 
उसके बाद वो गायब हुई और आप लोगों ने हमें बताया तो भूलिया क्या बताया था आपने हिरल जी कुछ याद है उसने ना स्काई ब्लू कलर का टी शर्ट पहना था और ब्लैक कागो पैंट हाई हाई पोली में लगाई थी आपको तो याद ही होगा हिरल तुम्हें कैसे पता आयशा ने मरते वक्त क्या कपड़े पहने थे बताओ अरे बोलोगी क्योंकि उस दिन ये जंगल में ही थी इसी ने प्रशांत को मारा और फिर आयशा के पीछे भागी उसका पीछा किया और उसे भी मार दिया और प्रशांत को मारते वक्त तुम्हें गहरी चोट भी लगी थी देखा छोड़ो मेरा दूर रहो मुझसे एक तो तुम लोग मेरी बहन के कातिल को ढूंढ नहीं पा रहे हो ऊपर से जबरदस्ती मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो हाँ बहुत हो गया नाटक अब चुपचाप बताओ क्यों मारा तुमने आयशा को हाँ मैंने मारा है आयशा को मैंने मारा है आयशा को जेल में माप धीरे बोलो आयशा जब भी नहीं चाहिए इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि उसे हमेशा हमेशा के लिए ना सुलह दो ये क्या बात कर रही है मैम रूहान ने तुम्हें आयशा को सुरक्षित इस जंगल से बाहर निकालने के लिए कितने पैसे दिए थे दो लाख रुपए मैं ना तुम्हें पाँच लाख दूंगी आयशा की जान लेने के लिए मैम आप ये कैसी बातें कर रही हैं आयशा जी आपकी बहन है और मैंने उन्हें बचाने का सौदा किया है मैं उनके साथ बिल्कुल भी धोखेबाजी नहीं कर सकता कुछ नहीं पता था इस बारे में सॉरी मेरी वजह से आप इतनी परेशान हुई मुझे नहीं पता था जीजू ऐसा कुछ कर रहे हैं सो सॉरी दी मेरी गुड़िया सॉरी दी मैं तो बोलना चाहिए क्यों दी क्यों क्यों मारा तुमने अपनी बहन आयशा को आप लोग नहीं जानते आयशा को वो हमेशा से ना सबकी चही दे रही है प्यारी आयशा हर कोई उससे प्यार करता था मुझे नहीं मम्मी डैडी मेरे सारे दोस्त इनफैक्ट रूहान और मेरी बेटी निम्मे भी मुझसे ज्यादा उसको प्यार करती थी वो रूहान को भी मुझसे छीनना चाहती थी मैं रूहान और निम्मे को खुद से दूर नहीं जाती हुई देख सकती थी ना अब आप ही बताओ मैं क्या करती मैंने सोचा हमेशा वो मुझसे जलती है ना जीतती भी आई है हमेशा तो ना रहेगी आयशा और ना रहेगी उसकी जीत इतने मार दिया मैंने उसे हिरल तुम ऐसा कैसे कर सकती हो अरे आयशा तुम्हारी छोटी बहन थी मुझे अपने बड़े भाई की तरह मानती थी मैं उसके साथ ऐसा कभी सपने में भी नहीं सोच सकता और तुम मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बीवी कहने में रुआन, तुम्हारी गलती नहीं है सारी गलती ना उस आयशा की है 
वो सब कर रही थी वो ना तु, तुमको मुझसे छीनना चाहती थी है ना अब तो ऐसा हो ही नहीं सकता अब तो तुमको कोई भी मुझसे नहीं छीन सकता बहुत गलत किया तुमने हिरल तुम्हारे शक ने तुम्हारी इनसिक्योरिटी ने एक मासूम इंसान की जान ले ली प्रशांत गाइड की और तो और तुमने अपने सगी बहन का भी कत्ल किया कानून तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा देगा फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग दीडियोज